Здравейте, уважаеми родители! Тази вечер ще си поговорим за недоносените бебета. И по-специално ще дам отговор на въпроса кога могат да бъдат вакцинирани недоносените бебета. Аз съм доктор Антонета Антонова и съм специалист по детски болести. И така, нека най-напред да дадем определение на това какво означава недоносено бебе. Всички бебета, родени преди 37-та гистационна седмица, са недоносени. А бебетата с екстремно ниско тегло са екстремно недоносени, са бебетата родени преди 32-та гистационна седмица. До неотдавна се е смятало, че всички бебета, които са родени с тегло под 2,5 кг, са недоносени. Но сега това не се приема. Приема се, че гистационната възраст е определяща за това дали едно бебе е недоносено. Но всъщност всички бебета, родени преди 37-та гистационна седмица, са с тегло под 2,5 кг. И те са с ниско тегло. Бебетата с много ниско тегло са с тегло под килограм и половина. А тези с екстремно ниско тегло са под 1 килограм. И така, ражда се недоносено бебе. Какви осложнения може да води след себе си този факт? Много често недоносените бебета, особено тези родени с екстремно ниско тегло или с висока тепен на недоносеност, имат бронхопулмонална дисплазия, много често имат ретинопатия, имат нарушения в дихателната функция, имат и интравентрикуларни кръвоизлии. Но това не е задължително да се получи. Пак казвам, лошинството от новродените, които са с ниско тегло, които са недоносени, имат съвсем нормално развитие, без да имат тези осложнения. Но все пак, нека да кажа по няколко думи за тези осложнения, които дебнат недоносените бебета. Какво представлява бронхопулмоналната дисплазия? Бронхопулмоналната дисплазия, всъщност, най-общо ще го кажа, е едното развитие на белия дроб. Колкото с по-низко тегло е бебето, колко по-недоносено е то, толкова отпусността от развитието на бронхопулмонална дисплазия е по-голяма. И много често тези бебета, които имат бронхопомонална дисплазия, боледуват почти напрекъснато поради недоразвитието на белият им дроб. И другата опасност, която ги дебне, е така наречените апноични паузи. Апноичните паузи означава спиране на дишането за около 20 секунди или за малко повече от 20 секунди, което е съпроводен и с паузи обради кардия, т.е. с намаляване на сърдечната чистота. Ето защо в първите седмици и месеци след раждането си недоносените бебета са под непрекъснат мониторен контрол. Именно една от причините е и това тези апноучни паузи, които продължават около 20 секунди и които са свързани с намаляване на сърдечната чистота. Друга Друго осложнение на недоносеността, това са интервентрикуларните кръвоизливи или кръвоизливи в мозъчните стомахчета. Те могат да бъдат първа, втора, трета, четвърта степен, в зависимост от кулимината и осложненията на тези интервентрикуларни кръвоизливи. Ретинопатията, уврежданията на ретината са другата опасност, която дебнат недоносените бебета. И така, Ражда се едно недоносено бебе. Виждаме, че това може да води след себе си и редица осложнения. Как стои въпроса с вакцините? Кога могат да се започнат поставянето на вакцините по иммунизационния календар? Най-общо ще кажа, че вакцините на всички недоносени бебета се поставят по коригирана възраст. И след малко ще обясня какво означава това. Но нека да започнем последователно от момента на раждането и от първите вакцини, които се поставят още в родилния дом. Знаете, че на всички доносени бабета първите вакцини се слагат още в първите един-два дни след раждането и това са вакцините срещу хепатит Б и туберкулоза. Какво се случва с недоносените бебета? Кога се поставят тези вакцини? Изчаква се недоносеното бебе да направи 2 кг. 
момента, в който той вече има 2 кг и всичко е наред с неговото здравословно състояние, ваксините могат да бъдат поставени. Противопоказания за поставяне на ваксините, нищо, че бебето е направило вече 2 кг, е ако бебето е с температура, ако има някакво инфекциозно заболяване в момента, ако има интравентрикуларни кръвоизливи, за които говорихме преди малко, ако в момента се лекува с кортикостероиди. Тогава, ако бебето се лекува с кортикостероиди, а с кортикостероиди се лекуват всички бебета, които имат бронхопулмонална дисплазия. Това е едно от лекарствата, които се дава на бебетата с този проблем. След спиране на кортикостероидното лечение, едва тогава могат да се започне с поставянето на вакцините. Но при всички бебета, които нямат тези противопоказания и са навършили 2 кг, би могла да бъде поставена вакцината срещу хепатит Б и туберкулоза. Всички останали вакцини по иммунизационния календар започват да се поставят от 2 месеца коригирана възраст. Всички бебета, които са родени и доносени, от втория месец започваме да поставяме вакцини, петвалентната вакцина, пневмококовата вакцина, по-нататък вече и другите вакцини. И при бебетата, които са родени и доносени, вакцините се поставят, но от 2 месеца коригирана възраст. Какво означава това? Какво означава коригирана възраст? Коригирана възраст означава Отчитане на възрастта на бебето от датата на термина, а не от актуалната дата на раждането. И сега ще дам един пример. Бебе, което се е родило на 1 август, а термина на майката е бил на 1 октомври. Тоест, на 1 октомври, когато е бил термина на майката, бебето ще е на 2 месеца календарна възраст и на 0 месеца възраст коригирана възраст. След един месец на 1 ноември бебето ще бъде на един месец коригирана възраст и на три месеца календарна възраст. Ето така се изчислява коригираната възраст на бебето. И отново ще повторя, че всички вакцини, ако всички в здравословното застояние на бебето е наред, се поставят от два месеца коригирана възраст. Това е в случаите, когато няма никакви осложнения след последствие на недоносимостта. Какво се случва тогава, когато бебето е родено с бронхопулмонална дисплазия, за която говорихме преди малко? Вакцината Дифтерия Тетанус Коклюш при бебетата родени с бронхопулмонална дисплазия не се поставя до навършване на една годишна възраст. Всички останали вакцини по иммунизационния календар могат да се поставят след като бебето предварително е консултирано с неонатолог или педиатър. Аз лично препоръчвам при тези бебета да бъде направена и консултация преди началото на поставянето на вакцините, да бъде направена консултация и с детски пълнолог. Какво се случва с бебетата, родени с вакцините? интравентрикуларни кръвоизливи. Бебетата с интравентрикуларни кръвоизливи се иммунизират след навършване на 6 месечна възраст. А бебетата, родени с много ниско тегло под килограм и половина, не се вакцинират до навършване на 6 месеца коригирана възраст и на тези бебета не се вакцинират прави кокруш. Разбира се, преди започване на вакцините, отново ще повторя, всички тези бъдета трябва внимателно да бъдат прегледани от неонатолог или педиатър. При бъдетата водени с ниско тегло при раждането, при недоносените бъдета, в Съединените Американски щати по задължителен иммунизационен календар се прави вакцина срещу ротавируси. Ротавирусен гастроинтерит. Защото особено за недоносените бъдета, ротавирусният гастроинтерит може да се окаже фатален с тежкото си протичане. И на бъдетата, които са родени с тегло 
с, които са родени с екстремно ниско тегло и са родени, и са родени а, под 29-та гестационна седмица, се прави и вакцина срещу респираторно синцитиалните вируси. Вакцината е синави, с която се поставя на, на децата, защото бъбетата които са недоносени, особено през месеците от октомври до април, много често се заразяват с, с, с респираторно синцитиални вируси. Обикновено се получава така. Те се заразяват с респираторно синцитиален вирус, боледуват, обикновено боледуват тежко, тък му се са оправили, хайде отново пак се получава заразяване и така един непрекъснат порочен кръг от заразяване с тези вируси. Които са, към които недоносените бъбета са много а, възприимче, възприимчиви. И така, вакцината се поема от здравната каса, обикновено се прави от неонатолозите, тя е в 5 дози и отново повтарям, тя се прави и се поема от а, българската държава, поема се от здравната каса, само за бъбетата, които са родени под 29-та дистанционна седмица. Аз лично смятам, че всички бъбета, родени недоносени, трябва да получат а, такава вакцина, защото всички те са застрашени от респираторно синцитиалните вируси. А, това е, което смятам, че е важно а, за иммунизацията на недоносените бъбета. Основното, че техните вакцини, ако всичко е наред, в тяхното развитие и здравословно състояние, започват да се правят от коригирана възраст. Тъй като на здравите бабета правим вакцина от 2 месечна възраст, при недоносените бабета правим вакцините от 2 месеца коригирана възраст. И вакцината за хепатит Б и туберкулоза се изчаква и се прави тогава, когато бабето е, навършило, е направило 2 кг. Толкова от мен по този въпрос. И тъй като са се събрали двата въпроси, сега ще започна конкретно да отговарям по тази тема на въпроси, които вас ви интересуват. Първият въпрос е зададен от Пети. Здравей, Пети. Имам дъщеря, родена в 32-та гестационна седмица и с бронхопулмонална дисплазия. Тя може ли да бъде иммунизирана? До сега и е направен само синабис. А, преди малко обясних за синагиса. Да, този а, м- синагис казах, че се прави задължително на всички бабета, които са родени под 29-та гистационна седмица. Бабето на Бети е родено а, в 32-та гистационна седмица, т.е. той е по-големичко, но предполагам, че Бети сама е поискала на нейното бебе и си е заплатила вакцината, за да бъде направена вакцина срещу респираторно синцитиален вирус, за което те поздравявам, Бети, защото наистина дори и тези деца, родени преди 29-та гестационна седмица, също много често боледуват от респираторно синцитиални вируси и тази вакцина е нужна за тях. Аз отговорих в основното изложение, но отново ще повторя, че всички бебета, които са родени с бронхопомонална дисплазия, е противопоказано вакцината дифтерия, тетанус и коклюш да се прави преди навършване на една годишна възраст. Всички останали вакцини, вакцина срещу хемофилус инфлуенце, срещу полиомиелит, хепатит Б, туберкулоза и пневмококи, може да бъде направена преди навършване на една годишна възраст, след като бебето предварително е консултирано с неонатолог или педиатър, за да се прецени дали състоянието на детето позволява то да бъде вакцинирано. Следващ въпрос. Прегледи от какви специалисти бихте препоръчали да се направи на бебе, родено с тегло 2 кг и 100 г, в 36-та гистационна седмица, преди да бъде Започнато иммунизирането. Въпросът е зададен от Моника. Чудесен въпрос, Моника. А, защото недоносените бебета много често имат и 
проблеми след раждането си. Дори да нямат бронхопулмонална дисплазия, дори да нямат интравентрикуларни кръвоизливи, ретинопати или въобще всякакви осложнения, които депнат недоносените бабета. Много често самият факт, това, че бабетата са недоносени, създава проблеми в тяхното двигателно развитие и в нервно-психическото им развитие в малко по-късна възраст. Ето защо всички недоносени бабета трябва да бъдат рехабилитирани. Трябва да им се правят специални масажи и гимнастики, за да могат по-бързо да наваксат с мускулния си тонус, с нервно-психическото си развитие. Защото много често това, че са недоносени, прави бабетата с задържане на нормалните патологични рефлекси, които съществуват до около 2-3 месечна възраст при всички бабета. Но при недоносените бабета, тези нормални, но патологични след определена възраст рефлекси се задържат и за да не се задържат тези патологични рефлекси е необходима специална рехабилитация. Много често недоносените бебета имат много силно изразен хипертонус, т.е. мускулатурата е много стегната и за да се отпусне тази стегната мускулатура, отново е необходима определена рехабилитация. Някои бебета имат точно обратното, имат много понижен мускулен тонус или хипотония и за това също е необходим съответен двигателен режим, съответна по-специална рехабилитация и масажи, които разбира се могат родителите да бъдат обучени и да правят в къщи. Така че аз лично препоръчвам преди началото на иммунизацията на едно недоносено бебе, то да бъде консултиран задължително от неонатолог и специалист-педиатър, от детски невролог или от педиатър, който има опит с недоносени бебета, именно за да се прецени какъв е неврологичният статус, мускулният тонус, какво е нервно-психическото развитие на бебето, а всъщност какво включва оценката на нервно-психическото развитие. То включва двигателната активност, по-късно говора, емоцията, поведението на детето. Така че всички тези неща са изключително важни и тук ще направя една скоба, че тогава, когато преценяваме двигателното развитие, когато преценяваме още нервно-психическото развитие на детето, рефлексите, неврологичния му статус, трябва да се съобразяваме с неговата коригирана възраст и това се случва до 2 годишна възраст. И ако трябва да се върна на примера, който дадох преди малко, едно бебе, което е родено на 1 август, а пък термина на майката е било на 1 октомври, т.е. той е роден 2 месеца по-рано, т.е. тогава, когато преценяваме неговото нервно-психическо развитие, неговия неврологичен статус, трябва да се връщаме 2 месеца назад, т.е. да го оценяваме по коригирана възраст, защото това наистина е важно. Така че това са специалистите, които бих посъветвала да прегледат вашето бебе, преди да започнете вакцините. Неонатолог или специалист педиатър, който да има и опит с недоносени бебета. И разбира се, добре е да се направи трансфонтанална ехография, дори и да няма данни за интервентрокуларни кръвоизливи. Тук като фонтанелата е отворена, няма никакъв проблем и е напълно безвредно да бъде огледан мозъка и мозъчните вентрикули през фонтанелата с ехограф и разбира се от детски офталмолог заради тази ретинопатия, за която говорих преди малко. Има момиченце, родено с тегло 1 кг, 850 г и в момента е на 2 месеца. Обиколката и на главата за 1 месец е пораснала с 3,5 см. Това бързо нарастване на главата трябва ли да ме притеснява? Въпросът е зададен от Констанс. Благодаря ти за въпроса, че десен въпрос Констанс, защото е важно да знаем как всъщност надават и как всъщност порасват недоносените бебета, защото обиколката на главата е един от параметрите, които много внимателно следят педиатрите, пък много внимателно следят и родителите. Това са наблюденията ми от всички недоносени бебета, които съм наблюдавала в своята практика. 
тази обиколка на главата по разването и с 3,5 см за един месец, ако всичко е наред в неврологичния статус на бебето в неговото нервно-психическо развитие, не трябва по никакъв начин да те притеснява. Защото едно недоносено бебе, бърза да наваксва и особено през първите 1-2-3 месеца, то дава много бурно и обиколката на главата, теглото, ръста са нещо, което много бурно надава при бебето, защото отново повтарям, тези бебета имат какво да наваксват. И най-много и най-бурно в първите 2-3 месеца надава обиколката на главата, след това теглото, след това ръста. Така че няма нищо чудно, че през, първия, през първите 2 месеца и за един месец обиколката на главата на твоето бебе е нараснала с 3,5 см, т.е. повече от 2,5-3 см, в което няма абсолютно нищо обезпокояващо. Разбира се, от тук нататък обиколката на главата трябва да се следи също така стрикно, както предполагам, че се следи и до този момент. Още един въпрос. Здравейте, детето ми е родено в 34-та гистационна седмица и е с интервентрикуларен кръвоизлив в трета степен. Може ли да бъде иммунизиран? Въпросът е зададен от Ирена. Благодаря ти за въпроса, Ирена. Бебетата, родени с интравентрикуларни кръвоизливи трета и четвърта степен, са противопоказани за извършване на иммунизации, докато стои тази диагноза интравентрикуларен кръвоизлив трета степен, за което а, пишеш ти. В, а, така, основното експозе, което направих, обясних, че бебетата с интервентрикуларни кръвоизливи се следят много внимателно с трансфонтанелна еография от детски невролог за неврологичния статус, т.е. дали тази, тези интервентрикуларни кръвоизливи се дават някакви проблеми в неврологичното неврологичния статус на бебето и в неговото развитие. Така че, ако а, в момента, в който интравентрикуларният кръвоизлив е претърпял обратно развитие или когато той се е резорбирал, след преглед от а, педиатър, след преглед от а, детски а, невролог, бебето ще може да бъде вакцинирано. Но докато стои диагнозата интравентрикуларен кръвоизлив трета степен, бебето не може да бъде вакциниран. И а, искам да кажа, че а, тъй като имаше един такъв зададен въпрос за бебета, които са родени с много ниско тегло под 1,5 кг, кога тези бебета могат да бъдат вакцинирани. Тези бебета не се вакцинират по коригирана възраст, както обясних, а те се вакцинират най-рано след навършване на 6 месеца коригирана възраст и на тези бебета не се прави вакцина срещу копърш. Ами, толкова от мен за тази вечер. Горещо се надявам да съм била полезна с отговорите на въпросите, които сте ми задали и да сте удовлетворени от тези отговори. Разделям се с вас с пожелание бъдете здрави и до нови срещи!